السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد القرآن أمر وكل أنت أنت إرندا ودي أمر وده أما نتر Quran orang dulu lah, mesti terdor be, adi yang dalam ulah, ada orang ikhwan yang dom, orang leh serapuk kelir na, adi yang pada tak kuriya belai bi kelir na, ini bahasa mana mahapato. Ini kini insyaallah Quran orang terdor be, ini orang mukia mana orang thalai be, amsalul Quran abdin suruang, Quran suruh lak kuriya udara nanggil. Al Quran suruh lak kuriya udara nanggil, apadi yang dah ini dah pahidi bandi, Arab bahalam tu tak Islami orang jenis lek mati la bandu uru, ni kah mukia mana? Kawanam selit tapi tetap uru pahavi. Karena mana yang sunnah Allah itu adalah Quran. Udaranam yang disuruli naputi uru udaran yang le Allah itu adalah sunnah. Mutta mahave, masal masalul ladin. Abdi ini Quran yang nereh baru. Anak kita watil kal amsal. Ada awal deh masalul ladin. Ada awal kelik ku udaranam yang darter. Alat deh masal abdi ini udaranam yang darter. Watil kal amsal yang dal. Anja udaran yang le. Nadri bukan inas makluk kah nama ini saya ikhlas. Sulu ikhlas mana itu? Jadi Allah itu adalah Quran le nereiye udar nenggalai sulra. Quran udah udar nenggalai iran dua pagi kelang sulu apa? Oru pagi itu benda Allah udaran minde sulli sulla kudiya pagi kelang. Innu ada apa itu masalah ni Allah itu adalah sulu. Udar nama itu sulu. Example ni ini saya ikhlas. Sulu apa? Innam sila udar nenggalai. Jadi Allah itu adalah udar nama ini tu sulla amal. Anak ada pelajar mana yang sunnah, aduh udar mana Allah utala ini sehera, soldra ane tu puring tu kunda begal. Nann sunnah naapati ondum Allah utala udar mana mende teriwa kena, sunnah begal, matam naapati ondriju. Awam bagalat le nerei arin jarhal amsalul Quran, Quran aduh udar nanggal abdi ini soli thaniya ha nule ya na, aduh keli diri kira. Maa bimun kaimal jauziya rahimullah, bimun taimiya udah mana wa rahimullah, aduh aduh uralaha ane nul amsalul Quran, Quran udah ya udar nanggal abdi ini soli. Indah pahdi ini, nama kunjung mana sih anu? Kawanan mana dikira ni eratil? Nama tanda ulat tila, atau apa jenis mukia mana seidi kel pahdi pada itu? Udar nanggal, mihah mukia mana ur karena? Reja seidi kel ulat tila pahdi pada itu? Udar nanggal mihah mukia mana karena? Inna endi sunnal, pudu aha mani dan mandi, atau apa jenis belangga atau visi anggal, alat itu karut teri dia ana visi anggal mandi. Sinda ni ialah uru wadiva maha padi besi itu kulo berikut sinda ni ialah semua yang cerita terikat. Ti mai abdi yang disuruhna, mulu ke thale ialah bandi anda uru uruam mu berad. Ti mai abdi yang disuruhna uruam undu berad. Nan mai yang disuruh ni ialah uru uruam yang nasi ada berad. Ibu ini ialah uruam berad ayat anggal lah. Sinda ni ialah uruam berad ayat anggal ini sinda ni ialah sesuatu mana, aduk uru uruam cut pipa berikut terdu. Ini baru anu uru yelbu, aduk uru uruam cut pipa terdu. Irit la niye pouring ni ada sounal, orang tu sahaja arna beri cium, orang arah orang car irul irindu orang orang picture orang tu belanggal leh na, sinda na enasih, aduk koru wadi wang kudu tu orang tu enasih cut, izan car nama hata na da pay pisah si nambi ke hilang baru wadik, kadu ru wadik, enas sinda na wadu orang tu koru picture awan je, semua orang la meh kata bahat nama kena mola cut panah berdi, orang different an orang uru um nama kau andir, aduk car na nama kudu kalle. Sinda nadi ke kurut tau, orang orang kono dengan sesiun, serik. Ini baru aja, adab itu madha, orang kat terulah semua sadang kali ini, ini kan pakaran yang rata, aduk koru wadi bata, aduk kulla wadi bata, aduk kum, wadi bata milad, ini dor wadi bata dengan sesiun, aduk kurut tau, padu yang baik. Ini sinda ni udah, orang baru aja, orang yel. Ini bandu baru aja, sadang kali ini, orang kusur la ulah sadang kali ini, apa ni nada dulu. Ini allah mana, adab itu matra visieng kali ini, adab itu urum kurut kum mudi ada visieng kali. Siri pun yang benda itu, orang mana yang orang ini, ada apa itu, orang wadi betul yang nyapa mandor, orang itu ter Siri kira wadi pun nyapa mandor. Selain dari itu, kurang kemudi ada, ti mai, nyapa mandor, nan mai, nyapa mandor, puru mai, uru mandor, ni sesi ada, nyapa mandor, ada di pola hak, nyapa mandor, batil, sinda ni benda itu kurang uru medikal, orang ini, ada uru medikal ada visi yang gelil, selain visi yang gelap, padi visi itu kalau utara ni sesi orang tu sural. Oru wadah wadu, unah anda, oru uru wadi bilah, anda udah nata lah guna untuk ikirah. Namsa, nama dek sinda na ilah, wadi bilah dek kah mudi ada visi enggalai, Allahu taala dek wadi bilah mundu kudut, practical lah hulur wadi bilah tak kudut, wikiran eratlah anda, anda, anda nama sindi pada kana wali enasayum, inno kujanya enasanjilo.
நெருங்கிவிடும் இதுக்கு தான் உதாரணம் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது நமக்கு வந்து தெரிய எந்த ஒன்றை சொன்னாலும் மனிதன் இந்த உலகத்தில் புரிந்து கொள்வது உதாரணத்தை வச்சு தான் எந்த ஒன்றை சொன்னாலும் சார் அதாவது உதாரணம் என்று சொல்லாமல் சொன்னாலும் கருப்பு என்று சொன்ன உடனே உங்களுக்கு முதலாவது ஏதாவது காகம் தான் ஞாபகம் வரும் அல்லாத ஒரு ஒரு பேப்பர் தான் பேப்பர் என்ன செய்யும் ஞாபகம் வரும் அல்லது நம்மளை முடி என்ன செய்யும் ஞாபகம் வரும் இப்படி ஏதாவது ஒரு வடிவத்தை எடுத்து தான் மனது என்ன செய்யும் அதை புரிய பார்க்கும் யாருக்கும் வந்து அந்த வடிவம் எடுக்காமல் புரிதல் என்பது மனசில் என்னது இல்லை அல்லாவுடைய விஷயத்தில் மட்டும் நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடாத கற்பனை அந்த பண்ணக்கூடாது கம்பரிசன் பண்ணக்கூடாது ஆனால் உலகத்தில் மற்ற எல்லா விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உதாரணம் என்ற பகுதியை எடுத்து தான் மனது விளங்கும் அதனால தான் எந்த ஒன்று சொன்னாலும் உதாரணமாகன்றது நமக்கு என்ன செய்யும் வந்தே ஆகும் வெண்மைக்கு உதாரணம் கேட்டால் நாங்கள் இன்னொன்று சொல்லித்தான் அதை என்ன செய்யும் விளங்கப்படுத்த வேண்டியிருக்குமே தவிர மற்ற அதை பொதுவாகவே உதாரணம் என்று சொல்லாது விட்டாலும் கூட மனிதன் விளங்குறதே என்ன ஒரு 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 விஷயத்தை வச்சு தான் என்ன செய்வான் சிந்தனையை விளங்குவான் நம்ம உதாரணம் என்று எதையும் சொல்லாது விட்டாலும் கூட ஆனால் சில செய்திகளையும் சில நிகழ்வுகளையும் விளங்கப்படுத்துவதற்கு உதாரணங்களை எல்லாம் கொண்டு வருவதற்கான காரணம் மனது கருத்து ரீதியான விஷயங்களுக்கு வடிவம் கொடுத்திருக்காது அந்த வடிவத்தை கொடுத்து அல்லாஹுத்தாலா எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவதற்காகத்தான் உதாரணங்களை என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் இது ஒரு அம்சம் இரண்டாவது எப்பொழுதும் உதாரணம் என்ன செய்யும் என்றால் நம்ம காணாத விஷயங்களை கண்ட விஷயங்களுக்கு ஒப்பிடும் உதாரணம் என்ன செய்யும் என்றால் காணாத விஷயங்கள் இருக்குது அந்த காணாத விடயங்களை இப்போ காண முடியாத விடயங்களை கூட கண்ட விடயங்களுக்கு ஒப்பிடும் நம்ம இதுவரை காணாத அம்சங்களையும் கொண்டு வந்து என்னது கண்ட ஒரு விடயங்களுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்கிறது தான் உதாரணம் என்றது இந்த உதாரணம் வந்து அல் குரானில் இது போல் நிறைய என்ன செஞ்சுக்குது கையாளப்பட்டிருக்குது காரணம் உள்ளத்தில் போய் அவைகள் சேர வேண்டும் என்பதற்காக நான் இந்த இடத்துல நாற்பத்தி ஒரு உதாரணங்கள் இருக்குது அந்தந்த வசனங்கள் அப்படியே வேணுமென்றால் இறுதியில் என்ன செய்யலாம் எங்கெங்கே அல்லாஹு தாலா உதாரணங்கள் என்று சொல்கிறான் என்று சொல்லி அந்த வசனங்களையும் அதாவது குரான் சூறாக்களையும் சொல்லலாம் நான் அப்போ இந்த இடத்துல இரண்டு உதாரணங்கள் குர்வான் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான இரண்டு உதாரணங்களை அதாவது குர்வானுடைய உதாரணத்துடைய ஆழம் நமக்கு தெரியணும் என்பதற்காக இரண்டு உதாரணங்களை நான் என்ன செய்கிறேன் விளங்கப்படுத்துகிறேன் சில உதாரணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் குரவானில் வெளிப்படையாக பார்க்கிற நேரத்தில் நமக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி ஒன்று இருக்குது ஆனால் சில சிலது இருக்குது நமது அறிவுக்கு ஏற்ப அதை என்ன செய்யும் அந்த உதாரணம் உள்வாங்க கொள்ளப்படும் வல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் வத்தில்கல் அம்சால் நதுரி புகா லின்னாஸ் ஒமா யாக்கிலுஹா இல்லல் ஆலிமோன் இந்த அன்கபூத்தில் வரக்கூடிய வசனம் இது இந்த உதாரணங்களை அல்லாஹு தாலா மக்களுக்கு சொல்கிறான் ஏன் சொல்கிறான் என்று சொன்னால் அவர்கள் அதை அதில் இருந்து விளங்கி கொள்ளணுக்காக சொல்கிறான் ஒமா யாக்கிலுஹா இல்லல் ஆலிமோன் மிகவும் அறிந்தவர்களை தவிர அதை விளங்கி கொள்ள மாட்டார்கள் இப்போ உதாரணம் சொல்கிறதே விளங்குறதுக்கு ஆனால் அந்த உதாரணத்துடைய விளக்கம் அறிவுள்ளவர்களுக்கு தவிர வேறு யாருக்கும் என்ன செய்யாது அது புரியாதுன்னு மல்லாவு தலை சொல்கிறோம் அப்போ எந்த அளவுக்கு எங்களிடத்துல அறிவு இருக்குதோ தேட்டம் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்வோம் சில அறிஞர்கள் உதாரணங்கள் அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய உதாரணங்கள் புரியாட்டி அழுவார்கள் காரணம் என்னென்னா அல்லாஹு தலா ஒமாய் அக்கிலுகா இல்லை ஆலிமூன் அறிந்தவர்களை தவிர வேறு யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க அதை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அல்லாஹ் சொல்லி சொன்னதுனால அப்போ நான் வந்து என்ன அறிவு இல்லாத ஒரு மனிதன் அப்படி என்று நினச்சி அழுவார்கள் என்னங்கிட்டா அப்போ இந்த மிக முக்கியமான வசனம் ஒத்தில்கல் அம்சால் நத்ரி புகால் இன்னா சுமாய் அக்கிலுகா இல்லல் ஆலிமோ இந்த உதாரணங்களை மக்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை அறிந்தவர்களை தவிர வேறு யாரும் அதை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்போ ரெண்டு உதாரணம் சொல்கிற பாருங்கள் நம்ம சாதாரணமாக அதை புரிகிற நேரத்தில் எப்படி இருக்கும் ஆழமாக அதை சிந்திக்கிற நேரத்தில் எப்படி இருக்கும் என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்காக பல சூரா பக்ராவில் இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது வசனம் இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது ஆனால் உண்மையிலே இந்த குரானுடைய உதாரணங்கள் என்று ஒரு தனி வகுப்பாக எடுத்து ஒவ்வொரு உதாரணங்களும் என்ன செய்யணும் நடத்தப்பட்டால் மிகவும் பெரிய ஒரு அறிவு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் நிறைய விளக்கங்கள் என்ன செய்யும் கிடைக்கும் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இந்த இருநூற்றி அறுபத்தி ஓராவது வசனம் சூரா பக்ராவில் மசலுல்ல தீனையும் ஃபிக்கூன அம்வாலகம் தங்களது சொத்துக்களை செலவழிப்பவர்களுக்கு உதாரணம் தங்களது சொத்துக்களை செலவழிப்பவர்களுக்கு உதாரணம் ஃபீஸ் அபீல் இல்லா அல்லாவுடைய பாதையில் செலவீனம் செய்கின்றவர்களுக்கு உதாரணம் கமத் அலி ஹப்பா ஒரு விதையின் உதாரணம் கமத் அலி ஹப்பா அம்பத்தத் சப அசனாபில அந்த விதை ஏழு கதிர்களை என்ன செய்கிறது உருவாக்குகிறது ஃபிகுல்லி சும்புலத்தின் மியத்து ஹப்பா ஒவ்வொரு கதிர்களிலும் நூறு விதைகள் என்ன செய்கின்றன இருக்கின்றன அப்படின்னா மொத்தத்தின எழுநூறு சரியா எழுநூறு அது விதைகளை அது உருவாக்குகின்றது வல்லாஹு யுதா ஐஃபுல் இமை யஷா அல்லாஹு தாலா நா
இப்போ இந்த வசனத்தில் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக படிக்கிற நேரத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய செய்தி என்னென்னா தர்மம் பன்மடங்காக்கும் நம்ம உண்ட தர்மம் செஞ்சால் அல்லா கூலிய எழுநூறாக என்ன செய்வான் தருவான் அப்படி என்றது தான் நல்ல உத்தாலையில் சொல்கிறான் எனவே தர்மம் செய்யுங்க அதனால் என்ன அது உங்களுக்கு பன்மடங்காக்கி தரப்படும் என்பது தான் முடிக்கிற நேரத்தில் அல்லா ஹுத்தாலா வல்லாஹு யுதா ஐஃபுல் இமையஷா அல்லா நாடியவர்களுக்கு பன்மடங்காக்கி கொடுக்குறான்னு சொல்கிறான் ஆனால் குரானுடைய சில அணுகுமுறை நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த குரானை அணுகி இருக்கிறோமோ நெருங்கி இருக்கிறோமோ படித்திருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவனுடைய விளக்கங்களுடைய ஆளவும் என்ன செய்யும் வந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போ இதற்கு இந்த இதை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு முன்னால் ஒரு மொழியுடைய பிரயோஜனம் குரானுடைய உதாரணங்களை விளங்குவதற்கு அரபு மொழியுடைய பிரயோஜனம் ஒன்றையும் சொல்லிடுறேன் அல்லாஹுத்துல்லா குரானில் யஹபுல் இமை யஷா உ இனாதன் வ யஹபுல் இமை யஷா உ துக்கூர் அவ் யுசவ் விஜுஹும் துக்ரானம் வ இனாதன் வய ஜாலு மை யஷா உ அக்கீமான் ராகுவான் நாடியவர்களுக்கு அல்லாஹுத்தாலா பெண் குழந்தையை கொடுக்குறான் நாடியவர்களுக்கு ஆண் குழந்தையை கொடுக்குறான் நாடியவர்களுக்கு ஆணையும் பெண்ணையும் சேர்த்து கொடுக்குறான் தான் நாடியவர்களை அல்லாஹுத்தாலா குழந்தை பெறாமை என்ற நிலையில் அல்லாஹுத்தாலா ஆக்கி விடுகிறான் அப்படின்னு அல்லாஹுத்தாலா குரான் என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் இப்போ இந்த வசனத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அல்லாஹுத்தாலா தான் ஆண் குழந்தையை கொடுக்குறான் பெண் குழந்தையை கொடுக்குறான் நாடியவர்களுக்கு சேர்த்து கொடுக்குறான் நாடியவர்களுக்கு குழந்தையின்மையே கொடுக்குறான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அந்த வசனம் ஒரு மொழி நடையோட அரபு மொழி நடையோட நம்ம புரிகிற நேரத்தில் அது ஆழம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் அப்போ அது அது அந்தந்த அதாவது நம்ம நம்ம குரானை நெருங்கியதற்கு ஏற்ப தான் விளக்கம் வருமன்னுக்காக சொல்கிறேன் அல்லா அங்கே என்ன சொல்கிறான்னா குரான் எல்லா இடத்துலையும் அல்லா ஊத்தலாம் ஆணை தான் முற்படுத்துவான் குரான் அல்லா ஊத்தலாம் ஆணை தான் முற்படுத்தி சொல்லுவான் அது தக்கர் வல் உன்சா இப்படி தான் சொல்லுவான் ஆணும் பெண்ணும் அப்படி தான் சொல்லுவான் அப்போ ஹலக்னாக்கும் அதாவது என்னது நாங்கள் உங்களை ஜோடிகளாக படைத்தோம்னு சொல்லிட்டு மின் ஜக்கரின் வ உன்சா என்ன ஒரு ஆணிலிருந்தும் ஒரு பெண்ணிலிருந்தும் படத்தை இப்படி தான் சொல்லுவேன் இங்கே என்ன சொல்கிறானால்லாம் யஹபுல் இமை யஷா உ இனாதன் முதலாவது பெண்களை சொல்கிறார் நாடியவர்களுக்கு பெண் குழந்தைகளை அல்லாஹுத்தாலா கொடுக்குறான் இப்போ பொதுவாக மார்க்க தஃசீர் எழுதக்கூடிய அறிஞர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அல்லா இங்கே பெண்களை முற்படுத்தியதற்கான முதல் காரணம் பெண்களை அல்லா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கொடையாக நினைக்காத ஒரு சமுதாயத்துக்கு அல்லா பேசுகிறார் சரியாக முதல் செய்தி எங்களுக்கு அது அல்லா ஏன் முற்படுத்துகிறான் என்பதில் ஒரு ஒரு அர்த்தம் ஒன்று இருக்கு வணங்கிட்டா அல்லாஹு தாலா பெண்களை புதைக்கக்கூடிய ஒரு ச ஒரு சிலர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை அல்ல அதுக்காக வேண்டி அரபுகள் எல்லாரும் பெண்கள் புதைச்சிட்டு தாங்க நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னா சஹாபாக்களே வந்திருக்க மாட்டாங்க வணங்கிட்டா இவ்வளோ பேர் வந்தாங்கன்னா பெண்கள் நிறைய இருந்தாங்க ஒரு சிலர் அப்படி புதைச்சாங்க அந்த சமுதாயத்தை பார்த்து அல்லா பேசுகிறதுனால எஹபுலிம்மை ய ஷாவின் அதை பெண்கள் அல்லாஹு தாலா முற்படுத்துகிறான் அந்த பெண்களை நான் தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறான் ஆனால் பிற்படுத்தி சொல்கிறான் ஆனால் ஆண் எப்பொழுதும் முற்படுத்தி சொன்ன குரான் இங்கே பிற்படுத்தியதால் அந்த தரத்தை குறைச்சிடவும் கூடாது அதனால் அல்ல என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் எப்பொழுதும் அந்த த என்ற ஆர்டிக்கல் இருக்குதே அது வந்து ஒரு என்ன ஒரு வலுவை கூட்டும் அதை எடுத்துட்டான் ஃபஸ்ட்டுக்கு யஹபு லிமை யஷா உ இனாசன் அப்படின்னு நல்லா சொல்ல சொல்கிறான் அரபில் எப்பையும் இனாசன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அலிஃப்லாம் வராது பொதுவாக கிதாபுன் என்ற ஒரு புத்தகம்னு சொல்லுவாங்க அல் போட்டோம்னா அந்த தன்வின் சவுண்டு வராது அல் கிதாபு அப்படின்னு வந்துடும் இந்த தே வந்து அப்படி தான் தேக்கு போகிற ஏ போட இயலாது த புக் தே ஏ புக்கு என்ன செய்யலாது சொல்ல இயலாது அதே மாதிரி தான் அந்த குரான் வசனம் விளங்கிட்டா யஹபு லிமை யஷாவு இனாசன் என்ற அல்லா ஊத்தா அந்த அலிஃப்லாம் என்ற அந்த தரம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இதை எடுத்துட்டான் அதே நேரம் முற்படுத்திட்டான் அதுக்கு பின்னால் ஆண்களை சொல்கிற நேரத்தில் வ யஹபு லிமை யஷா உது கூற அலிஃப்லாம் அங்கே சேர்க்குறான் வணங்கிட்டா அலிஃப்லாம் அங்கே என்ன செய்கிறான் சேர்த்துடுறான் தே அண்ட் ஆர்டிக்கலை ரெண்டாவது சொல்லுக்கு சேர்க்குறான் இப்போ ஒரு குரான் ஓதக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு விளங்க என்னென்னா அல்லா முற்படுத்தி என்ன செஞ்சால் பிற்படுத்தி என்ன செஞ்சானோன்னு என்ன செய்யும் அந்த வசனத்தை ஓதுகிற இடத்துல இந்த ஆள் இந்த நிலை விளங்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல அல்ல அலிஃப்லாமை எடுத்துட்டானா பெண்களை முற்படுத்தினான் ஆண் அந்த அலிஃப் அந்த தக்கர் என்ற வார்த்தையை பிற்படுத்திட்டு அலிஃப்லாமை அங்கே என்ன செஞ்சான் சேர்த்தான் இப்போ யஹபுல் இமை யஷா உ இனாசன் வ யஹபுல் இமை யஷா உ துக்கூர் அதுக்கு அடுத்ததாக சொல்கிறான் அவ் யுசவ் விஜுஹும் துக்ரானன் ஆணை முற்படுத்திட்டேன் இப்போ சப்ஜெக்ட் சொல்லிட்டாச்சு தானே ரெண்டாம் முறையில் சொல்கிற நேரத்தில் அல்லது அல்லாஹுத்தாலும் ஆணையும் பெண்ணையும் சேர்த்து கொடுக்குறான் என்று சொல்கிற நேரத்தில் ரெண்டு காரணமாக ஆணை முற்படுத்துகிறார் ஒன்று ஏற்கனவே பெண்ணை முற்படுத்தி சொல்லிட்டாச்சு இரண்டாவது இங்கே சேர்த்து கொடுத்தல் என்பதனாலையும் என்ன செய்கிறான்
உரிய இடத்துல வந்ததுனால அல்லாஹு தலா ஆணையும் பெண்ணையும் சேர்த்து கொடுக்குறான் என்று சொல்கிற நேரத்தில் ஆண் என்ற சொல்லிலையும் அந்த அலிஃப்லாம எடுத்துட்டான் தே என்ற ஆர்டிக்கல் எடுத்துட்டான் இனாஸ் என்ற இடத்துலையும் தே என்ற ஆர்டிக்கல் அல்லா என்ன செஞ்சுட்டான் எடுத்துட்டான் இதுலேருந்து என்ன விளங்குது அல்லாஹு தாலா ரெண்டு சமமாக சொல்கிற நேரத்தில் இவங்களை முற்படுத்தினால அந்த அலிஃப்லாம அல்லா என்ன செய்கிறான் எடுக்கிறான் இப்போ யஹபுலிமை யஷாவு இனாசன் வயஹபுலிமை யஷா உ துக்கூர அவ் யுசவிஜுஹும் துக்ரானன் ஒ இனாத இது வந்து நம்ம அந்த மொழியில் நெருங்கிற நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பிரச்சனை இது நீங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ணி மொழி பெருத்தாலும் இதை தமிழில் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாது தமிழ்லேயே வேறொரு மொழியிலே கொண்டு வரலை இது வந்து அரபுக்கு மட்டும் உள்ள சிறப்பு இல்லை ஒவ்வொரு மொழிக்கும் இப்படி ஒரு தன்மை இருக்குது அந்த தன்மையில் அந்த மொழி பெருக்கிற நேரத்தில் அதனுடைய ஆழ்ந்த நிலையை என்ன செய்யலாது கொண்டு வரையலாமல் இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி நம்ம மொழிபெயர்ப்பில் இந்த ஆழமான கருத்தை கொண்டு வர்றது அல்லாஹு தலா அப்படி செய்கிறேன் இதே மாதிரி அல்லாஹு தாலா இந்த இடத்துல மசலுல்லதீன யும்ஃபிக்கூன அம்வாலகம் தங்களது சொத்துக்களை அல்லாவின் பாதையிலே செலவழிக்கின்றவர்களுக்கு உதாரணம் கமசலி ஹப்பா ஒரு விதையின் உதாரணம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் உண்மையிலே சொத்துக்களை செலவழிக்கக்கூடியவர்களுக்கு உதாரணம் விதையின் உதாரணம் என்று சொல்லி இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் மனசு சொல்லும் யோசிச்ச உடனே நம்ம உதாரணத்தில் யோசிக்கிறதே இல்லையே நமக்கு தான் விளங்கிட்டே திருப்பி ஏன் யோசிக்கணும்ட்டு போயிடுறது உதாரணம் விளங்கிட்டு தானே விதையை தூவுறது அழித்து வாரது அமுச்சு அப்போ அடுத்த வசனம் தான் அப்படின்னு நம்ம போயிடுறது உண்மையிலேயே செலவழிக்கின்றவருக்கு உதாரணம் விதை உதாரணமாக இருக்கக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்கள் தூவுற வந்து நான் விவசாயி தான் உதாரணமாக இருந்திருக்கணும் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அல்லாவின் பாதையில் செலவழிக்கிறவருக்கு உதாரணம் விவசாயின் உதாரணம் அப்படி என்று சொன்னால் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா இவர் செலவழிக்கிறாரு இது செலவீனம் இவர் விவசாயம் செய்கிறாரு அது விவசாயம் ஏன்னா செலவழிக்கின்றவருக்கு உதாரணம் விவசாயின் உதாரணம் செலவீனத்துக்கு உதாரணம் எனது அந்த விதையின் உதாரணம் என்று சொன்னால் பொருந்தும் ஆனால் அல்லா என்ன சொல்கிறான்னா மசலுல்லதீனையும் ஃபிக்கூன அம்வாலகம் ஃபீ சபீர் இல்லாஹி கமத் அலி ஹப்பா ஒரு விதையின் உதாரணம் என்று க்ரொஸில் சொல்கிறான் விளங்கிட்டா அதாவது இங்கே செலவழிக்கிறவரை எடுக்கிறான் அங்கே அல்லாஹு தலா விதையை எடுக்கிறான் விளங்கிட்டா விவசாயியையும் செலவீனத்தையும் அல்லா எடுக்கலை இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கத்துக்கு க்ரொஸ் பண்ணுறான் அப்போ அல்லாஹு தலா செலவழிக்கின்றவன் உதாரணம் விதையின் உதாரணம் என்று அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுக்கிறான் இது ஏன் அப்படி சொன்னான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே மிக முக்கியம் செலவீனம் அல்ல அதை தான் அல்லாஹு தலா சொல்ல வரான் செலவழிக்கிறவர்கிட்ட இடத்துல எடுக்க வேண்டியது செலவீனம் அல்ல அது ஒரு ரூபாய் போட்டாலும் அல்லா இடத்துல உண்டு தான் கோடான கோடி போட்டாலும் அல்லா இடத்துல உண்டு தான் அங்கே மிக முக்கியம் செலவழிப்பவருடைய உள்ளம் விளங்கிட்டா எனவே அல்லா உத்தாலா இந்த பகுதியில் என்ன செலவழிக்கிறான்றதை பற்றி அல்லா பேசலை விளங்கிட்டா தங்களது சொத்துக்களையும் தங்களது உயிர்களையும் செலவழிப்பவர்களுடைய உதாரணம் அதெல்லாம் சொல்லலை அல்லா உத்தாலா செலவழிப்பவர்களுடைய உதாரணம் அப்படின்ட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறதுக்கான பிரதானமான காரணம் எவ்வளவு ஏன் எப்படி எந்த தொகையில் செலவழிக்கிறான் என்பதை அல்லாஹு தாலா பார்ப்பது இல்லை அல்லாஹு தாலா செலவழிக்கக்கூடிய அந்த செலவு செய்யக்கூடிய மனிதர் தர்மம் செய்யக்கூடிய மனிதருடைய உள்ளத்தை அல்லாஹு தாலா பார்க்குறான் எனவே இந்த பகுதியில் மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மனிதன் தான் மிக முக்கியம் அதனால் அல்லாஹு தாலா அந்த மனிதனை உதாரணமாக என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுக்கிறான் இந்த மனிதனுக்கு உதாரணம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவர் செய்கின்ற செலவுக்கு உதாரணம் அந்த செலவை தான் பன்மடங்கு ஆக்கி கொடுக்குறான்னு அதை சொல்லணும் அல்ல ஆனால் அப்படி சொல்லலை அவர் செலவு செய்கின்ற அந்த செலவுக்கு உதாரணம் அவர் பத்து போட்டாருண்டா அதை வந்து நான் ஒரு ஆயிரம் மடங்காக்கி கொடுப்பேன்னு அந்த பகுதியை சொல்லாமல் அவருடைய செலவினங்களை பற்றியே சொல்லாமல் செலவழிப்பவருக்கு உதாரணம் என்று சொல்லுவதற்கான காரணம் இஹ்லாஸ் குரான் எல்லா உதாரணங்களையும் கையாளுற நேரத்தில் அது தெளிவாக என்ன செய்யும் இப்படி கையாளும் அடுத்த பகுதியில் என்ன உதாரணம் என்று சொன்னால் அங்கே விவசாயி தேவையில்லை அங்கே வந்து என்ன விவசாயியுடைய சப்ஜெக்ட் இந்த உதாரணத்துக்கு தேவையில்லை அங்கே உதாரணம் பன்மடங்காக்குதல் என்ற பகுதி அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யணும் அல்லாஹு தாலா இங்கே காட்டணும் அவர் போடுகின்ற ஒரு விதையை தான் அல்லாஹு தாலா அந்த இடத்துல என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் இதுக்கு பல ரீசன் சொல்கிறாங்க அல்லாஹு தாலா விதையை சொல்வதற்கான உதாரணம் விதை போன்ற ஒன்றை செலவழித்தாலும் சரி என்ற உலகத்தில் மிக கணக்கெடுக்கப்படாத ஒரு நிலையை நம்ம கொடுப்போம் ஒரு நெல் மணிக்கு வீட்டில் ஒரு நெல் மணி வீ அப்படி கீழே விழுந்துருக்குது பதறி போய் அதை எடுத்து வைக்கிற மனிதர்கள் குறைவு விளங்கிட்டா அதே ஒரு தங்க மணி கீழே என்ன செய்து இருந்தால் என்ன செஞ்சுருப்போம் அது உசுரை விட்டுருப்போம் விளங்கிட்டா வீட்டுக்கு ஏசி அடுத்த ஊரில் என்ன ஒரு புத்தித்தனமாக இல்லை நடக்குறோம் நடந்து கொள்ளும் காரணம் அது தங்க ஒரு மணி என்றதுனால நம்ம அல்லா வந்து யாருமே சீப்பாக கணக்கக்கூடிய அமைப்பில் உள்ள அல்லது மனிதன்ற சிந்தனைக்கு அது பெரும் மதிப்பு
அல்ல இங்கே விதைய உதாரணம் காட்டுறான் காரணம் என்ன ஒரு நெல்லு மணியை விவசாயி கூட கணக்கு எடுக்க மாட்டான் அதை கூட நான் எழுநூறு மடங்காக என்ன செய்வேன் ஆக்குவேன் இங்கே செலவழிக்கிறவர் இஹ்லாஸாக இருந்தால் இங்கே வந்து செலவழிப்பவர் இஹ்லாஸாக இருந்தால் அந்த ஒரு நெல்லு மணியை நான் எழுநூறுவா என்ன செய்வேன் உனக்கு தருவேன் என்பதை சொல்லுவதற்காக அல்லாஹு தாலா அந்த பகுதியில் ஒரு நெல் மணி அல்லது நெல்லுன்னு சொல்லலை ஒரு விதை என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அல்லாஹு தாலா அங்கே உதாரணம் எடுத்ததுக்கு காரணம் பொருள் அற்பமாக இருப்பது பிரச்சனை இல்லை சரியா இங்கே இவரை உதாரணம் எடுத்ததுக்கு காரணம் பெருந்தொகையாக இருப்பதும் பிரச்சனை இல்லை வணக்கிட்டா பெருந்தொகையாக என்றதை அல்ல மிக முக்கியம் உள்ளம் முக்கியம் இவருடைய உள்ளம் முக்கியம் அந்த பகுதியில் அது விதையாக இருந்தால் என்னது பரவாயில்லை என்றதை அல்லா ஹுத்தால் என்ன செய்கிறார் சொல்ல வருகிறாண்டு இப்போ அந்த வசன தொகுதி பாருங்கள் மசல் உள்ளது இன்னும் ஃபிக்கூனா அம்வாலகம் தங்களது சொத்துக்களை செலவழிப்பவருக்கு என்ன சொத்துன்றெல்லாம் அல்லா எதுவுமே என்ன செய்யலை அந்த இடத்துல சொல்லலை கமசலி ஹப்பா அதாவது ஃபி அல்லாவுடைய பாதையில் செலவழிக்கக்கூடியவருக்கு கமசலி ஹப்பா ஒரு விதையின் உதாரணம் அந்த விதை தான் உதாரணம் நீங்கள் உலகத்தில் என்ன அல்லாவுடைய பாதையில் போட்டாலும் சரி நீங்கள் எஹ்லாஸாக இருந்தீங்க என்று சொன்னால் அல்லாத என்ன செய்வான் ஒன்றை அதாவது ஏழு ஏழை எழுநூறாக அல்லாஹு தாலா தருவான் இதை சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தாலா பன்மடங்காக்கி கூலியாக தருவான்னு சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான் இதை வந்து உதாரணம் சொல்லிவிட்டு விளங்கப்படுத்துகிறான் அது அந்த வ உதாரணத்தை அல்லா இதை தான் விளங்கப்படுத்துகிறான்னு புரிஞ்சாதான் அடுத்த வசனம் இந்த உதாரணத்துக்கு சம்மந்தம் பண்ணி விளங்கும் இல்லைன்னா விளங்காது அல்லதீன யும் ஃபிக்கூன் அம்வாலகும் ஃபீ சபீர் இல்லா அல்லாவுடைய பா அடுத்த வசனம் இது அல்லாவுடைய பாதையில் தங்களது சொத்துக்களை செலவழிப்பவர்கள் செலவழித்து விட்டு சும்ம லா யுத்து பியூனமா அம்பகு மன்னன் வலா அதன் லகும் பின்னர் தாங்கள் செலவழித்ததை சொல்லி காட்டியோ நோவினை செய்தோ அந்த தர்மத்தை தொடராமல் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு லகும் அஜுருகும் இந்த ரபிகும் அவங்களுடைய கூலி இறைவனிடத்தில் உண்டு எப்படி முடிக்கிறான் அல்லாத செலவழித்து விட்டு செலவழிப்பதை நான் செலவழித்தேன் என்று ஒரு அருள் செஞ்சிட்டேன் என்று அவருக்கு காட்டா காட்டாமலும் அவருக்கு நோவினை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் நடந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு கூலி உண்டு என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் இங்கே என்ன சொல்ல வரான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி இது வந்து என்ன இந்த அதாவது தர்மம் என்பது எண்ணங்கள் தூய்மையாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் என்ன செய்வேன் கபூல் செய்வேன் சொல்லி காட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அல்லது செஞ்ச தர்மத்தை வச்சு அவனை நோவினைப்படுத்தி விட்டீர்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு புறவாக இருந்தாலும் சரி அவனை நீங்கள் நோவினைப்படுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கூலி என்ன கிடைக்காது எனவே என்னத்துடைய தூய்மைதான் என்ன மிக முக்கியம் என்பது அல்லாஹு தாலா மறுபடியும் என்ன செய்கிறான் அந்த உதாரணத்துக்கு புறவு சொல்கிறான் சொல்லிட்டு கவுலும் மாரூஃபும் நல்ல ஒரு வார்த்தை வ மகஃபிரா மன்னித்து விடுவதும் ஹைரும் மின் சதக்கத்தி தர்மத்தை விட சிறந்தது ஏன் காரணம் தெரியுமா எத்பா உஹா அதன் தொந்தரவோடும் நோவினை செய்யக்கூடிய தர்மத்தை விட நல்ல வார்த்தை சொல்லிட்டு போகிறது என்ன மிகவும் சிறந்தது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிட்டு வல்லாஹு ஹனி அல்லாஹு தாலா பணக்காரன் வசதியுடையவன் உங்களோட சொத்துன்னு என்னது தேவையே இல்லாதவன் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் அதில் சொல்லி காட்டுகிறான் இப்போ எனவே அதாவது இந்த முழுமையாக இந்த வசனத்தில் பின்னால் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா எஹ்லாஸாக தர்மத்தை செய்யுங்க எஹ்லாஸாக தர்மத்தை செய்யுங்க தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே வருவான் ஆனால் அந்த உதாரணத்தில் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு முதலாவதாக என்ன விளங்கும்னு சொன்னால் அல்ல பன்மடங்காக்கி கூலி தருவான்றதை மட்டும்தான் என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான்னு மட்டும்தான் நமக்கு நினைப்போம் ஆனால் ஆழமாக யோசித்தோம்னு சொன்னால் அப்படி அல்ல என்பதை நம்ம என்ன செய்வோம் குறித்து கொள்வோம் அடுத்ததாக இன்னொரு உதாரணத்தை பார்த்துக்குவோம் சரியா அடுத்ததாக சூரத்தூர் ராகத்தில் நம்ம பார்த்து உதாரணத்தை நம்ம சிந்திக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு ரெண்டு விஷயத்த சொல்கிறேன் நான் சூரத்தூர் ராகத்தில் பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்கிறான் அதாவது பதினேழு சூரத்தூர் ராகத்தில் பதினேழாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலாவுடைய ஹக்கு எப்படி இருக்குது அல்லாவுடைய வகை எப்படி இருக்குது அதில் விளங்குகிற தன்மை எப்படி இருக்குது என்று சொல்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறான் அஞ்சல மினசமா இமான் வானத்திலிருந்து இறைவன் நீரை இறக்கினான் இன்னும் மழையை அல்லாஹு தாலா இறக்கினான் ஃபசாலத் அவுதிய தும்பி கதரிஹா ஒவ்வொரு பள்ளத்தாக்குகளும் ஒவ்வொரு அதாவது பள்ளங்களாக இருக்கக்கூடிய இடங்களும் அதனது அளவுக்கேற்ப நிரம்பின விளங்கிட்டா சின்னதாக இருந்தால் சின்னது பெரிதாக இருந்தால் பெரிது அந்தந்த அளவுக்கு ஏற்ப அந்த நீர் அதை என்ன செஞ்சுட்டு எடுத்துக்கொண்டன ஃபஹ்தமல செய்லு அந்த ஓடக்கூடிய தண்ணீர் மழை பெய்து ஓடக்கூடிய தண்ணீர் அந்த வெள்ளம் ஜபதர் ராபியா மேல் எலும்பக்கூடிய அந்த நுரைகளையும் சுமந்து கொண்டது அந்த வெள்ளம் ஓடிட்டு வர டைமில் நுரை வந்து உலகத்துக்கு வந்த போது என்ன செய்யும் அந்த நுரை வந்து அது சுமந்துடும் அந்த நுரையும் சுமந்துட்டு என்ன செஞ்சு போச்சு ஒமிம்மா யூக்
இவர்கள் மூட்டுகின்ற நெருப்பு இருக்குது தங்கத்தை உருக்குவதற்காக வெள்ளி உருக்குவதற்காக ஒரு பொருளை உருக்குவதற்காக மூட்டுகின்ற நெருப்பிலும் இதுபோல நுரை என செய்யும் மேலெலும்பும் இது போன்ற நுரை மேலெலும்பும் கதாலி கையதரிபுல்லா உள்ள ஹக்க வல் பாத்தில் இப்படித்தான் அல்லாஹு தாலா உண்மையையும் பொய்யையும் அல்லாஹு தாலா உதாரணம் காட்டுகிறான் இவ்வளோ இவ்வளோ சிம்பிளாக அல்லாஹு தாலா இதை சொல்கிறான் ஃப அம்ம ஜபத் நுரையை பொறுத்த வரையில் ஃபயத் ஹபு ஜுஃபா அது ஒன்றும் இல்லாமலே போய்விடும் காணாமல் போய்விடும் நுரை வந்து இறுதியில் காணாமல் போய்விடும் அம்மா மா எம் ஃப உன்னாஸ் எது மக்களுக்கு பிரயோஜனம் தருமோ ஃபயம் குசுஃபில் ஆறும் அது வந்து உலகத்தில் நிலைத்து விடும் கதை அளிக்க எதிரிபுல்லாஹுல் அம்சால் இப்படித்தான் அல்லாஹு தாலா உதாரணங்களை காட்டுகிறான் அப்படின்னு முடிக்கிறது ஒரு மனிதன் ஒரு உதாரணம் அல்லா சொல்லப்பட்டால் அதில் வந்து முருவர்கள் கிராமாக போயிடக்கூடாது நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவன் போகிற மாதிரி போகக்கூடாது உட்கார்ந்துருந்து கொஞ்சம் நிறைய யோசித்தோம்னா அதில் உடைய உதாரணங்களோடு மற்ற மற்ற விளக்கங்களோடு யோசித்தோம்னால் செய்திகள் கிடைக்கும் இப்போ இதில் பார்த்துங்க மேல மேலோட்டமாக பார்க்க நேரத்தில் என்னதுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த உதாரணத்தை சொன்னால் சிலவங்களுக்கு என்ன செய்யாது விளங்காது அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான்டா மழை வானத்துலேருந்து இறங்குது ஹக்குக்கும் பாத்திலுக்கும் அல்லா உதாரணம் காட்டுறேன்றா ஹக்கு எங்கேருந்து இறங்கும் வானத்திலிருந்து ஹக்கு என்ன செய்யும் இறங்கும் வஹி அதான் ஹக்கு எனவே வானத்திலிருந்து தண்ணியை இறங்குறது அல்லாஹு தாலா பொருத்தமான உதாரணமாக அந்த ஹக்குக்கு உதாரணமாக அதே வானத்துலேருந்து இறங்கக்கூடிய என்ன மழை அல்லாஹு தாலா உதாரணம் சொல்கிறான் இறங்கிய அந்த மலை வார நேரத்தில் தூய்மையான ஒரு நீராகத்தான் அது என்ன செய்யும் அது இறங்கும் வகை வந்து எப்பொழுதும் வானத்துலேருந்து வார நேரத்தில் என்ன இங்கே உலகத்துக்கு வராத வரைக்கும் தூய்மையாக தான் என்ன செய்யுது இருந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு பள்ளங்களும் அதை என்ன செஞ்சிடும் அந்த தண்ணீர் நிரப்பி விடும் என்றால் அல்ல அதை எப்படி சொல்கிறான்டா ஃபஹ்தமல் அதாவது ஃபசாலத் அவுதிய தும் பி கதரிஹா அதாவது கேட்பது நிரப்பி கொண்டது இறங்கிய வகை ஒவ்வொரு உள்ளத்துடைய விசாலத்திற்கேற்ப நிரம்பும் அதான் அல்லவு தலை சொல்ல வர வகை ஒன்றாக இருந்தாலும் அடைய விளக்கம் அற அவர் அவர்களுடைய உள்ளம் எவ்வளோ வகையை விரும்புதோ எவ்வளோ ஹக்கை விரும்புதோ எவ்வளோ தேட்டத்தோடு இருக்குதோ அந்தளவுக்கு அது நிரப்பும் எனவே வகையை பொறுத்த வரைக்கும் விசாலம் ஒரு பிரச்சனை அல்ல நமது உள்ளம் மிக ஆழமான அதாவது நபித்தோழர்களோட உள்ளங்களோட அளவுக்கு உண்மையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தால் அந்தளவுக்கு விசாலத்தில் அந்த வகை என்ன செய்யும் இறங்கும் கொஞ்சந்தான் நம்ம அதுக்கு மனசால் இடம் கொடுக்குறோம்னா கொஞ்சந்தான் வகையுடைய இருப்பு என்ன செய்யும் உங்களோட உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கும் அதான் அளவு தர சொல்கிறார் பள்ளம் என்றது என்னோட உள்ளங்கள் இந்த உள்ளங்களுடைய விசாலத்தன்மைக்கு ஏற்ப உண்மை அதுக்குள்ளே என்ன செய்யும் இறங்கு அதனுடைய சுருக்கத்தன்மைக்கு ஏற்ப என்ன செய்யும் அது குறையும் அதை எல்லா ஒரு புல்லாலும் என்ன செய்கிறா இதில் சொல்கிறான் அடுத்தது இந்த வகையுடைய ஓட்டத்தின் காரணமாக நுரை என்ன செய்யும் தண்ணீருடைய ஓட்டத்தின் காரணமாக நுரை வருவது போல் இந்த உலகத்தில் வந்த உடனேயே அவரவர்களுடைய உள்ளத்தில் உள்ள ஈமானிய குறைபாடு அவரவர்களுடைய உள்ளத்தில் உள்ள வேறு வேறு சிந்தனைகள் இதன் காரணமாக மேலுக்கு நுரை எலும்பும் அப்படின்னா என்னடா மனிதனுக்கு வகையோடு இன்னும் சிலது கலக்கும் உள்ளத்தில் வகை வந்துடும் உண்மை வந்து சேர்ந்துடும் ஆனால் வீணான சிந்தனைகள் என்று மனிதனுக்கு இருக்குது அதனால் அந்த வகையோடு அது என்ன செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மோதும் சிந்தனைகள் வந்து என்ன செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதோடு உரசும் இதுக்கு எல்லா நுரை என்றான் அந்த உரசுகிற நேரத்தில் நம்ம நினச்சிடப்படாது இது தான் உண்மை என்று காரணம் எப்பொழுதும் தண்ணிக்கு மேலே தான் நுரை இருக்கும் மேலுக்கு தான் நிற்கும் அப்போ எது எங்களுக்கு வாங்க ஒரு தண்ணி ஒரு கடல் கடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓரத்தில் நின்னீங்கன்னா கடல் முழு முழுமையாக நுரை மாதிரி தான் நமக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் நுரை தான் மேலுக்கு நிற்கும் நம்ம அந்த மேலுக்குள்ளதை பார்த்து போட்டு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது கீழே ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் இதுதான் அப்படின்ற லெவலுக்கு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாதுன்னு அல்லாவு தாலா சொல்கிறான் ஆரம்பத்துக்கு இறங்கின உடனேயே இந்த நுரையெல்லாம் முதலாவது கக்கும் ஹக்கு ஒரு இடத்துல வந்துட்டா உங்களோட உள்ளத்தில் உள்ள பாத்திலான சிந்தனைகள் வேறு வேறு சிந்தனைகள்லாம் மேலே எலும்பும் ஆனால் பொதுவாக மேலே இருந்தால் தான் நம்ம இஷ்டமாக நினைப்போம் மேலே எலும்புறத்தை நினச்சி நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது சக்ஸஸ் ஆகிட்டு அதுதான் என்ன செய்யுது முந்திட்டு சொல்லி வெளியுலகத்துலேயே நினைக்கக்கூடாது உள்ளத்தில் வீணான சிந்தனைகள் நம்மளோட மோதினா அதை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது இது பிரதானம் அதைத்தான் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் நீங்கள் எதை எந்த ஒரு நல்ல வேலையை செஞ்சாலும் சரி அதுக்கு ட இன்னொரு ரெண்டு உதாரணம் சொல்கிறோம் தங்கத்தை உருக்குங்க மேலுக்கு முதலாவது வரை என்ன நுரை தான் வெள்ளியை உருக்குங்க மேலுக்கு முதலாவது வரை என்ன நுரை தான் இந்த நுரை வந்து ஹக்கோடு மேலுக்கு எழுபதுனால நம்ம நினச்சிடக்கூடாது இதுவும் ஹக்கில் ஒரு பகுதி என்றோ அல்லது அதுதான் வெற்றி பெறும் என்றோ அல்லது அதுதான் ஸ்ட்ரெங்க்தானது என்ற என்ன செய்யக்கூடாது நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் 
ஜபத் அர்ராபி இந்த மேலெலும்பக்கூடிய நுரை என்பது எல்லாத்துலேயும் இருக்கு நல்ல விஷயம் எல்லாத்துலேயும் ஒட்டிக்கணும் நல்ல விஷயம் எல்லாத்துலேயும் ஒட்டிக்கின்றிருக்கும் வெள்ளி உருக்கும் பொழுது ஒட்டும் தங்கம் உருக்கும் பொழுதும் ஒட்டும் நல்ல நீர் இருக்கிற இடத்துலையும் என்ன செய்யாது ஒட்டும் அப்போ எனவே இந்த நுரை எதுக்கு உதாரணம்லாம் சொல்கிறான் பாத்திலுக்கு உதாரணமாக சொல்கிறான் பாத்திலுக்கு உதாரணம் பாத்திலை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையில் ஒரு இருப்பு இல்லாத ஒன்றது ஹக்குக்கு மேலே தான் உட்காந்து கொள்ளும் எதுக்கு மேலே உட்காந்து கொள்ளும் ஹக்குக்கு மேலே தான் உட்காந்து கொள்ளும் குருவான சொன்னால் தான் வேறு சப்ஜெக்டுகள் அதோட பேசும் குருவானன்ற ஒன்று இல்லாட்டி அந்த பாத்திலுக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் என்ன இல்லை ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தான் பாத்தில் அதில் உட்காந்து கொள்ளும் அதை தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் அது நுரை அதனுடைய நிறத்தை பார்த்தோ அதனுடைய கனதியை பார்த்தோ நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது அதை தான் மேலே திரிக்கணும் நினைச்சக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது சொல்லிட்டு சொல்கிறான் எதிர் இபுல்லாஹுல் ஹக்க வல் பாத்தில் உண்மைக்கும் பொய்க்கும் அல்லா குத்தால இதை தான் என்ன செய்கிறான் உதாரணமாக சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஜபத் நுரை ஃபயத் ஹபு ஜுஃபா காத்தடிச்சா காணாம போயிடும் ஜுஃபாண்டா என்னென்னா மேலுக்கு நுரை உட்காந்து கண்டிருக்கும் ஒரு காத்துக்கு அந்த நுரை என்ன செய்யும் போயிடும் வெள்ளம் ஓடுகின்ற ச தூய்மையான நீர் ஓடுகின்ற வேகத்துக்கு உடஞ்சிடும் கலைஞ்சிரும் என்றால் உண்மையுடைய வேகமும் உண்மையுடைய கனதியும் உண்மையுடைய அந்த இருப்பும் இந்த நுரையை கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன செஞ்சிடும் இல்லாமல் ஆக்கிவிடும் என்று அல்லா தாலா சொல்கிறான் பாத்தில் கொஞ்ச நாள்லேயே என்ன செஞ்சிடும் போய்விடும் மேலுக்கு இருந்து வந்ததல்லது தண்ணீர் தான் மேலுக்கு இருந்து வந்தது அதனால் அந்த மேலே மேலிருந்து வந்த உண்மை என்ன செய்யும் பயம் குதுபிலார் இந்த பூமியில் நிலைக்கும் இந்த பூமியில் நிலைக்கும் என்று சொல்லி கதாலிக்க எதிரிபுல்லாஹுல் அம்சார் அல்லாஹு தாலா இது போல தான் உதாரணங்களை மக்களுக்கு சொல்கிறாங்க உண்மையிலேயே இந்த 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 வசனத்தை நம்ம உள்வாங்கினோம்டா எங்களோட உள்ளத்தை விசாலமாக்க நினைப்போம் நிறைய உண்மைகளை உள்வாங்க நினைப்போம் ஹக்கும் பாத்திலும் நடக்கக்கூடிய போராட்டத்தை எப்பொழுதுமே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இதாக நினைக்க மாட்டோம் சிந்தனை வந்து என்றால் பாத்தில் நமக்கு எதுவும் இல்லை இப்போ பாத்திலுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டான் நுரை என்ற வடிவத்தை தந்துட்டான் இனி நம்ம போகிற நேரத்தில் நுரை வடிவம் தான் நம்மளை சிந்தனைக்கு என்ன செய்யும் பாத்தில் என்பது வெறும் ஒரு நுரை தான் அப்படின்ற சிந்தனை வந்துடும் தண்ணீர் என்பது ஹக்கு என்ற ஒரு சிந்தனை வந்துடும் அதனுடைய பலம் என்ன செய்யும் உள்ளத்துக்குள்ளே சிந்தனை வந்துடும் இதுதான் மிக பிரதானமாக நம்ம நினைக்கிறோம் அது ஒரு அதுக்கு ஒரு வடிவம் சும்மா உள்ள ஒரு மனிதன் சொன்னால் மனசில் நிற்காது படைச்ச ரப் அதுக்கு சொல்கிறோம் இது வெறும் நுரை இது எனவே பாத்தில் என்பது ஒரு நுரை என்றது எங்களுக்கு ஒரு தைரியமான நிலை இருக்குது அது எதுக்கெல்லாம் போகும் என்று தெரியும் ஹக்குக்கு மேலே உட்காந்துட்டிருக்கும்னு தெரியும் எங்கள் உள்ளத்துடைய விசாலத்துக்கு ஏற்ப தான் ஹக்கு நிற்கும் நமக்கு என்ன செய்யும் அந்த உதாரணத்தின் ஊடாக தெரிய வரும் இந்த ரெண்டு உதாரணங்கள் எங்களுக்கு ஒரு 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 என்ன சேம்பிளாக இருக்கணும் குரானுடைய உதாரணங்களை நாம் எவ்வளோ ஆழமாக சிந்திக்கணும் முதலாவது மொழி அர்த்தத்தை நல்ல ஒரு ஆள்கிட்ட போய் என்ன செய்யணும் மொழியில் இது எப்படி இப்படியெல்லாம் இதற்கு ஒரு நடை வரும் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சு கொள்வது அதுக்கு பின்னால் அல்லா ஹுத்தாலா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சிந்தனையில் விளக்கங்களை கொடுப்பான் அதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அலி ரதி அல்லா அவன் அவர்கள்ட்ட கேட்குறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது இஸ்பெஷலாக ரசூலாம் சொல்லிட்டு போனாங்களான்னு அவர் சொல்கிறார் இஸ்பெஷலாக எதுவுமே ரசூலாம் எங்களுக்கு சொல்லலை இந்த வாளுடைய புடியில் நான் சில செய்திகள் எழுதி வச்சுக்கிறேன் அந்த ரெண்டு செய்திகளையும் தவிர அதை நான் சொல்லிடுறேன் என்றார் அது என்னத்தை கேட்டாங்கன்னா இவ் ஹலீஃபா இவர் தான் ரசூலாங்களுக்கு போகிறோம் ஹலீஃபா இவர் தான் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக சொல்லிட்டு போனாங்கன்னு தான் கேட்டாங்க அவர் சொன்னால் இந்த ரெண்டு சட்டத்தையும் தவிர எனக்கு வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக ரசூலாங்க சொல்லலை எதுவும் ஸ்பெஷல் அந்த ரெண்டும் ஸ்பெஷல் இல்லை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அல்லாஹுத்தாலா ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் சில பொழுது எனக்கு என்ன செஞ்சிருக்கலாம் கிடைச்சிருக்கலாம் என்றார் இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா குரானும் சுண்ணாவும் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைப்பதோடு சேர்த்து அல்லாஹுத்தாலா விளக்கத்தை என்ன செய்வான் இஸ்பெஷலாக கொடுப்பான் அது வந்து அதாவது வகையினூடாக வராமல் என்ன செய்யும்னா சிந்தனையில் அல்லாஹு தலா உதிக்க வைப்பான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு சிந்தனைகளை உதிக்க வைப்பான் இந்த தூய்மையான சிந்தனைகள் உதிப்பது என்பது ஒரு ம பத்து பேருக்கு தோன்றும் நூறு பேருக்கு என்ன செய்யாது அது வராது அந்த நல்ல சிந்தனைகள் நமக்கு வரணும்டா இந்த குர்வானூடான இந்த தொடர்பு அதிகமானால் நமக்கு வாழ்க்கையோட எல்லா பகுதியிலையும் என்ன அந்த அந்த ஒரு ஒரு இஷ்டங்கத்தை என்ன செய்யும் ஒரு பலமை நமக்கு உள்ளத்தில் என்ன செய்யும் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் விளக்கங்களை நமக்கு என்ன செய்யும் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் இன்ஷாலா இந்த மாதிரியான அதாவது மொத்தமாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க காலங்களில் மொத்தமாக மெஞ்சி இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஒன்பது உதாரணங்கள் இவைகளெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா ஒரு பெரிய ஒரு என்ன செய்ய ஒரு ஒளிய உள்ளத்தில் என்ன செய்வான் ஏற்படுத்துவான் நம்மளுக்கு ஒரு பலத்தை அல்லாஹு தாலா தருவான் இந்த அல்கு ஆணை சிறந்த முறையில் நெருங்கி விளங்கக்கூடிய மக்களாகவும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய